Es lamentable que la conmemoración de los más de 15 asesinados un 30 de mayo del 2018 sea dentro de la catedral y que afuera continúe el asedio policial, dijo Mónica Baltodano. Lo primero que habría que decir es que es in increíble, es de Ripley, que la conmemoración de... El día en que asesinaron a, a ocho muchachos aquí en Managua y otros diez, eh, once fuera de Managua, por marchar al lado de las madres que ya para entonces teníamos como cien asesinados. Que, que la conmemoración la tengamos que hacer adentro de la catedral, porque afuera está totalmente rodeado de policías, de antimotines y de grupos paramilitares. Eso es lo, es lo primero que había que decir. Muestra cómo nada está normal, cómo la situación de opresión continúa en nuestro país y cómo eh, esta conmemoración tiene que ser una de, demostración más de la decisión del pueblo a resistir hasta vencer a esta dictadura cruel. Mónica Baltodano a la vez se refirió a la liberación de 50 reos políticos este 30 de mayo. Eh, al, al ir sacando así, lo que están mostrando es que sus propias cifras que ellos dan son cifras amañadas, siguen sacando gente y no sacan a los de máxima seguridad, o de, de, los, de los 50 de hoy solo uno había de máxima seguridad. Es decir, que ellos están jugando con los presos como fichas de un tablero, buscando a toda costa que se les conceda el, la amnistía, es decir, una ley que cubra también a los, a los paramilitares y a los asesinos que dispararon eh, armas, ar, armas de guerra a las cabezas de los manifestantes, es decir, que salen a, a, a casa por cárcel, no es una verdadera liberación, ellos tienen que sacar libres de toda, de toda responsabilidad porque ninguno de ellos es delincuente, a todos los más de 800 porque siguen capturando a los más de 800 presos políticos. No quieren ajustarse a las cifras y a las listas que le han presentado el Comité de Madres o la, la, los comités de presos políticos, pero van a tener que hacerlo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.